கைஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ட்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரெடிஷ்னல் இன்றைக்கி சூப்பரான ஒரு ஹோம்மேட் பன்னீர் அண்ட் தென் பன்னீர் மசாலா எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் அனுப்பக்கூடிய வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து சேரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்றைக்கி ஒரு லிட்டர் மில்க் எடுத்துருக்கோம் அந்த மில்க்கை வந்து ஹீட் பண்ண போகிறோம் பால் நல்லா கொதிச்சு வரணும் இப்போ பன்னீர் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தான் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்கும் நம்ம வீட்டில் ஒரு லிட்டர் மில்க் தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டாலும் பன்னீர் வந்து நம்ம தாராளமாக செஞ்சு சாப்பிடலாம் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் லெமன் வந்து ஒன்று தேவைப்படும் அந்த லெமனை வந்து ஆஃபாக கட் பண்ணி அதோடய சீட்ஸ் எடுத்து ஜூஸை வந்து பிழிஞ்சு வச்சுக்கோங்க பால் நல்லா கொதிச்சு வந்த பின்னாடி லெமனுடைய ஜூஸை வந்து நம்ம உள்ளே ஆட் பண்ணுறோம் இப்படி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒரு டூ செகண்ட்ஸ்லேயே வந்து மில்க் வந்து திரிஞ்சு வந்துடும் நல்லா பாருங்கள் எப்படி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி ஸோ இந்த திரிஞ்சு வந்த இந்த பன்னீரை வச்சு நம்ம ரசகுல்லா ரெசிப்பியும் பண்ணலாம் இல்லை நம்ம பன்னீராகவும் செஞ்சு அதை வந்து ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலே நம்மளுக்கு பன்னீர் மசாலா இல்லைனா பன்னீர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி எது வேணால் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்டியானதும் கூட அண்ட் தென் ரொம்ப ஹெல்த்தி கண்டிப்பாக இதை எல்லாருமே சாப்பிடலாம் குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் இவங்கெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாது எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் பன்னீர் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம அதை வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்க போகிறோம் அதுக்கு கீழே ஒரு பவுல் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒயிட் காட்டன் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நடுவில் வந்து நம்ம உங்ககிட்ட டீ கட்லர் தான் இருக்குது வடிகட்டுற கட்லரி தான் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து அதை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம இந்த ஸ்ட்ரெயின் பண்ணக்கூடிய இந்த வாட்டர் வந்து யாருமே கீழே ஊற்றிட வேண்டாம் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்காது நீங்கள் சப்பாத்தி மாவு பசையும் போது அந்த வாட்டர் போட்டு பசையலாம் இல்லை ரைஸ் வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த வாட்டர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ரைஸ் வச்சு சாப்பிடலாம் தயவு செய்து கீழே ஊற்றி வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு வாட்டர் அது நம்ம ஹேருக்கு கூட ரொம்ப பெனிஃபிட் அது நீங்கள் ஹேர் வாஷ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதை வந்து ஸ்கேர்ஃபில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் விட்டால் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து ஹேர் வாஷ் பண்ணும்போது உங்களோட ஹேர் வந்து ரொம்ப சில்கியாக சாஃப்டாக இருக்கும் அப்புறம் அந்த லெமனுடைய ஸ்மெல் உங்களுக்கு பிடிக்காது அப்படின்னா கொஞ்சமாக வாட்டர் போட்டு அதை வந்து கல கலக்கி விட்டுக்கோங்க அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த புளிப்பு ஸ்மெல்லும் டேஸ்ட்டும் அண்ட் தென் புளிப்பு ஸ்மெல்லும் இருக்காது அந்த லெமனுடைய ஸ்மெல் இருக்காது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் வந்து ஃபோல்டு பண்ணி அதுக்கு மேலே வெயிட் வச்சுக்கோங்க அப்படி பண்ணும்போது வாட்டர் எல்லாம் நம்மளுக்கு சக் பண்ணி வெளியே வந்துடும் பாருங்கள் நான் இந்த ஷேப்பில் தான் பண்ணேன் அந்த மாதிரி பண்ணி நம்ம ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் இல்லை ஒன் ஹவர் வந்து அதை அப்படியே விட்டுறணும் எனக்கு சூப்பரான ஒரு ஷேப்பில் கிடச்சிது பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பரான பன்னீர் நம்மளுக்கு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இல்லைனா தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் போது நம்மளுக்கு கரெக்டான அந்த பன்னீர் கன்சிஸ்டன்சி வந்து கிடச்சிரும் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு கண்டிப்பாக இதை ரெண்டுலேருந்து மூணு பேர் தாராளமாக சாப்பிடலாம் பாருங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணிக்க போகிறேன் அந்த டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கேப்பில் நம்ம அந்த மசாலுக்கான ப்ரிப்ரேஷன்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆனியன் டொமேட்டோ கருவேப்பிழை அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் உரித்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க எல்லா ஐட்டம்ஸையும் போட்டு நம்ம ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் பட் தே பட் ஆனால் நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிடக்கூடிய அதே டேஸ்டில் இருக்கும் கண்டிப்பாக அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக வரும் நான் நினச்சி பார்க்கல அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருந்தது நீங்கள் தோசைக்கு இட்லிக்கு இல்லை சப்பாத்திக்கு இல்லை நான் எது பண்ணாலும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் பாதாம் அண்ட் தென் முந்திரி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சீரகம் ஒரே ஒரு கால் ஸ்பூன் சோம்பு ஆறு ஆறுலேருந்து அஞ்சு வர மிளகாய் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பூண்டு பாருங்கள் லாஸ்ட்டாக தான் ஆட் பண்ணுறேன் பூண்டு வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப குக் ஆகணும்னு அவ
இப்போ இதை நம்ம வந்து மிக்சி ஜாருக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த பர்டிகுலர் ரெசிபி வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து இதில் பட்டர் இல்லைனா கீ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி பண்ணும்போது இன்னொரு ஆயிலாக கிடைக்கும் நம்மளுக்கு நான் இன்றைக்கி வந்து கீயெல்லாம் ஆட் பண்ணல ஆயில் மட்டும் தான் ஆட் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஆயில் வந்து டூ டு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஆயில் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மஸ்டர்ட் சீட் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க அது நல்லா பொறிஞ்சு வந்த பின்னாடி ஒரே ஒரு பட்டை சின்ன துண்டு பட்டை மட்டும் ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கிட்டு கிராம்பு ரெண்டே ரெண்டு இல்லை மூணு ஆட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இதுதான் அளவு இந்த அளவுக்கு உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் உங்களுக்கு எலாச்சி எலாச்சி பிடிக்கும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு எலாச்சி வந்து கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த பேஸ்ட்டை வந்து உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க உங்களுக்கு பார்க்கும் போதே தெரியும் எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்க பாருங்கள் பட் ஆனால் டேஸ்ட்டு வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும் நீங்கள் வந்து சப்பாத்தி அதுக்கப்புறம் தோசை கூட சாப்பிடும்போது வேறு லெவலில் இருக்கும் உண்மையாகவே சொல்கிறேன் ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக அடிக்கடி ட்ரை பண்ணுவீங்க நெக்ஸ்ட்டு மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சால்ட்டு தேவையான அளவு அதுக்கப்புறம் சிக்கன் மசால் நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் சொல்லி ஆகணும் சிக்கன் மசால் நான் ஏன் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த பன்னீருக்கு வந்து அந்த ஒரு சிக்கன் ஃப்ளேவர் வந்து நம்ம கிடைக்கணும் அப்படின்னா இதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதோடய ஃப்ளேவர் சிக்கன் பொடி நம்ம ஆட் பண்ணும்போது அடுத்தது மல்லித்தூள் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மல்லித்தூள் வந்து போடும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு தனி ஃப்ளேவர் வந்து கிடைக்கும் குழம்புக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய பன்னீரை ஃப்ரிட்ஜில் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடியே எடுத்து வெளியே வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ அதை வந்து இப்போ உள்ளே போட போகிறோம் பன்னீர் வந்து ரொம்ப குக் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசியம் கிடையாது கரெக்டாக ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக கரம் மசால் வந்து ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச் ஆட் பண்ணிவிட்டு கலக்கி விட்டு கொத்தமல்லி இல்லைனா உங்ககிட்ட கஸ்தூரி மேத்தி இருக்குது அப்படின்னா அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கருவேப்பில்லை இருக்குது அப்படின்னா அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த குழம்புக்கு ஒரு பெரிய ட்விஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கொஞ்சமாக வந்து சுகர் ஆட் பண்ணுறேன் அப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் வந்து கிடைக்கும் சுகர் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கரம் மசாலா ஆட் பண்ணி கருவேப்பில் லைட்டாக கார்னிஷிங் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் விட்டு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பவுலுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க உண்மையாகவே இங்கே ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வந்தது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்லேயே பண்ண பன்னீர் அண்ட் தென் பன்னீர் மசாலா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக வந்தது கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நான் அனுப்பக்கூடிய வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இன்னும் சூப்பரான ரெசிபிஸ்லாம் உங்களுக்காக காத்திருக்கு அது வரைக்கும் நான் உங்கள் கீதா தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்